Evet, e, yavaştan izleyeceğimiz videolara geçelim hocam. Tamam. Bugün e, arkadaşlar... İnşallah çelik yemeyiz. Çelik yemeyiz herhalde bunlardan. Yersek de bir şey olmaz hocam ya. Yemeyiz herhalde. E, Buse Aydın izleyeceğiz galiba. Kendisi telif atmamıştı bana. Bakalım. Bana da atmadı. <gülüyor> Bakalım. Merhabalar, ben psikolog. Evet, bu ablamız hakkındaki düşüncelerin nedir hocam? Kendisini ben, ben bir daha ben çok izlemedim. Ben kendisini izlemem. Ben YouTube'da genellikle e, kolay tüketilebilir böyle e, biraz kafamı boşaltacak işte yemekle beraber güzel giden videolar izliyorum. Onu da çok az Hı-hı. izlerim zaten. E, bu ablamızı ben DGM videosunu merak ettim. Yorumladım benim ilgi alanım olduğu için ve uzmanlık alanım olduğu için. Oradan bilirim. E, so, son derece yanlış bilgiler vermiştir. Kendisini düzeltmiştim ben zaten. Diğer videolarını Anladım. bilmiyorum ama. Ama e, nedir? İzleyelim, görelim, bakalım. <gülüyor> bakalım ne diyecek? Bu saydım. Bugün kadınlardan gelen soruları erkeklere sorduk. Bakalım cevapları ne olmuş? Ama ondan önce katıla gelmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Evet, hepimizin çokça merak ettiği erkekler açısından kadının geçmiş önemli midir, değil midir? Sorumuzu soracağız. Bu kadın çok hızlı bir şekilde önlü oldu değil mi hocam ya? Çok fırladı yani birden. Nasıl oldu bu? <gülüyor> bir yıl falan sürede buraya geldi değil mi? Kadın olması, anal seksten kadın bahsetmesi, ol- kadın olup oral seksten bahsetmesi, <gülüyor> ekran, ekran evet. gözleriyle gözlerini dört açıp kameraya bakıp azmak gibi cümleler kurması sence yeterli değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> doğru. <gülüyor> Çok iyi açıkladın. Evet, evet doğru. Türkiye'nin yeni yani nesil Haydar Dümen'e... Abi. Evet. abi YouTube evet. şey değil ki, bilgi, yuva, bilgi yuvası bir yer değil ki. YouTube bir show business yani. Aynen, aynen. Özellikle seks hakkında konuşan bir kadın duyduğumuz zaman hepimiz izliyoruz değil mi? Evet, ya ben ya ya ben bile bazen şimdi geçen gün ben YouTube'da karşıma ben sporcu kızları severim. Spor yapan kızın birine tıkladım tight'la. Abi her yer onlarla doldu. Ar- arada <gülüyor> insan kendini tıklama zorunluluğu hissediyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet anlayabiliyorum demek istediğini. Bakalım erkekler ne demişler? Duracağız. Bakalım erkeklerimiz mağara adamı olmakla suçlanacaklar mı? Yoksa modern erkekler oldukları için Bak, onlar tebrik edecek. Yapıyor, Tadırsanız sorumuzun cevabını Evet. Geçelim. Başlar başlamaz utandırma yapıyor değil mi? Hocam ben başlar bunun kadınlarla ilgili bölümünü... Erkek, erkekleri erkekliğin tanımını yapıyor. Evet. Aynen. Şey, kadınlarla ilgili yaptığı bölümünü izledim hocam bunu. Kadınlar var ya oradaki, öf, inanılmaz. Hepsi yok aldatırım, bir daha olsa bir daha yapardım. Böyle bütün şeytanları toplamış oraya. Ben onunla ilgili bir <gülüyor> reaksiyon yaptım. Onlara hiç şey denmedi mesela. Mağara kadını ya da ne bileyim ilkel varlık. Hiç böyle laflar veya, söylenmedi. Veya mesela. işte slat denmedi değil mi? Aynen hiç öyle bir şey olmadı ama biz başlar başlamaz mağara adamı olduk yine. <gülüyor> Kadının ilişkisi tabii ki de geçmiş ilişkileri benim için önemlidir. Bu önemli bir faktör. <gülüyor> Araştırmalar da gösteriyor ki okuduğum kadarıyla kadının geçmişinde ne kadar çok ilişki yaşadıysa gelecek. Bu, bu adam ilişkilerinde kadınlarla flört ederken felsefe konuşan adama benziyor hocam. <gülüyor> Tipine baksana. Aynen o değil mi? Ama sözü hatalı başlamadık. Kadının her zaman geçmişine, erkeğin geleceğine bakılır. Aynen. Bakalım ne demiş. Faktör. Araştırmalar da gösteriyor ki okuduğum kadarıyla kadının geçmişinde ne kadar çok ilişki yaşadıysa gelecekteki ilişkisi de o kadar sağlam oluyor ve bitmiyor o aranda. O yüzden buna... Bu konuyla ilgili erkekler konusunda araştırmalar çok kafa karıştırıcı hocam. Bazı araştırmalar var diyorlar ki erkeğe hiç etki etmiyor. Bazı araştırmalar var diyor ki erkeğe de kadınınki kadar etki ediyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sence erkeklerin cinsel geçmişi de aynı şekilde etkiliyor mu? Bir dikkatin dağıldı. Bir daha sorar mısın Nijan sesi sen? Kadınların cinsel geçmişinin onların ilişki kurma, pair bonding kapabilitelerini etkilediğini biliyoruz değil mi? Etkiliyor, yüzde yüz duygusal bagajlarını etkiliyor. Aynen ne öyle. Kadar Aynı şekilde. Ne kadar genç bir Ve evet. ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu konuyla alakalı bir video yapmıştım. Orada şu, şu argümanı öne sürüyorlar. Ama 40 yaşında bir erkek veya 30 yaşında bir erkek 20 yaşında kızla ne konuşacak? Ben de diyorum ki 
Abi 20 yaşında bir kızla 35 yaşında bir kızın duygusal zekası arasında olgunluk e, şeyi arasında çok da bir fark yok. Hepsi de çocuk gibi. <gülüyor> deyip, deyip geçtim. Ben bunu fark ettim yani. E, e, kafası daha az karışmış olacaktır kızın. Alfa Dul muhtemelen e, 30 yaşında duygusal bagajları olan bir kadın Alfa Dul olacaktır. Seni sürekli karşılaştıracaktır. Rollo Tomasi de söyler. Kadın yataktan sabahları uyanır ve bulabileceğim en iyi adam bu mu diye düşünür diyor. Evet, ee, evet. Yani Peki hocam benim bir büyük abi. Ya burada ben şimdi erkek muhabbeti yapsak farklı bir şey söylerdik ama kamuya açık bu muhabbet yapıyoruz burada. Yani kilometresi evet. yüksek araç sen de almazsın yani. E, sanayiden zor çıkarsın. Anlatabiliyor muyum? Evet, ama benim sana sormak istediğim şey Şimdi bir feministe biz bunu söylesek o zaman erkeklere niye aynı muhabbeti yapmıyorsunuz derdi. Psikoloji ona, çalışmalara ona baktığımız bir zaman da. Git evrimsel evet. psikoloji oku kardeşim öyle geldi tartışalım derdik yani. Evet de şimdi de şöyle bir şey var. Bu e, kadınlarla ilgili yapılan çalışmalar olduğu gibi bu konuda erkeklerle ilgili yapılan çalışmalar da var. Ve bu konuda çalışmalar kafa karıştırıcı. Bazı çalışmalar erkeklerin hiç etkilenmediği ya da çok az etkilendiği yönündeyken bazı çalışmalar erkeklerin de en az kadınlar kadar cinsel geçmişinden etkilendiklerini söylüyor. Bu konuda çalışmalar çelişkili ve kafa karıştırıcı. Biz bu Ay- konuda hangisine inanmalıyız, hangisini takip etmeliyiz? Bunu, bunu bence feministlerin fonladığı bazı araştırma şirketleri yapmış olabilir. Bu feminist hmm. lobisi e, şey, başka lobilere benziyor. Çok güçlü. Hmm. E, a, a, bu aynı şekilde erkek aldatmasıyla kadın aldatmasının aynı şey olmamasının da nedeni aslında ikisinin şeyi. Erkek, evet. erkek, erkek erkeğin kafasında kompartmanlar var tamam mı? Aile. Belki tabii ki biz aldatmayı asla tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Yapmayın. İnsanları aldatmayın özellikle bu kız, e, insan eşinizse e, araştırmalar şunu gösteriyor aldatan erkekler erkeklerin kalp krizi geçirme riskleri oranı fazla çünkü stres altında da sürekli aman yakalandım mı yakalanacağım mı diye hayat konforlarını bozuyorlar kafa rahatlıklarını bozuyorlar ancak erkek erkeğin seks ihtiyacıyla aile ihtiyacı farklı kompartmanlarda abi aile huzuru bulma ihtiyacı. Ee, erkeklerin kafası bulanıyor mu? Hayır abi bulanmıyor. Erkekler daha net oluyor. Tecrübelendikçe erkek tecrübelendikçe ne istediğini daha iyi biliyor ve erkek tecrübelendikçe gözü dışarıda artık kalmıyor. Ee, 25 yaşında bir erkek ikilem yaşayacaktır evlendiği zaman. Eşim mi dışarıdakiler mi? Ee, şey yapacaktır. Gözü dışarıda kalma diye bir şey var. Çok kötü bir şey. Ee, erkek ne kadar tabii ki hastalık kapmadığı sürece ne, ne kadar daha fazla e, istediği kadınlarla beraber olma şansı elde ederse gözü o kadar daha az dışarıda kalır. Benim argümanım böyle. Anladım hocam. Ancak, peki evet. Peki şimdi bu tarz şeyler hakkında bir fikir sahibi olurken e, aklı başında insan olarak bilimi takip etmemiz icap eder. Ama bilimsel çalışmalarda bu konuda çelişkiler görüyoruz. Son e, ortaya çıkan verileri göz önüne aldığımızda e, erkeklerin de bu konuda en az kadınlar tar- kadar etkilendiğini düşünmemiz gerekir. Ki e, dindar, geleneksel dindar camiaya baktığımız zaman onlar da bu argümanı destekliyorlar. Çünkü bu onların e, seks günahtır, evlenmeden önce seks günahtır naratifine uyuyor. Bu konuda kırmızı hapa bir sürü eleştiriler geliyor hocam. Aynı şekilde PUA'ye mesela bu Godelian diye dediğimiz bir arkadaş vardı. Kırmızı hapa fazla şey çekiyor, rolo tamasiye, doktora falan. Reaksiyon videoları çekiyor mesela. O bu konulardan bahsediyor. Yani biz burada bu araştırmaların feministler tarafından fonlandığını bilebilir miyiz? Yoksa yani bilimi körü körüne takip etmeli miyiz? Yoksa bilimden şüphe etmeli miyiz? Hangi koşullarda bu çalışmalardan şüphe etmeliyiz? Yani biz şu an söylediğimiz şeylerin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Ben kendi içgüdülerime ve kendi hayat tecrübelerime bakarım. E, kendi yaşamımı analiz ederim. Kendimden konuşurum. E, e, ben kendimi dinliyorum açıkçası burada. Hani ben Peki ben hocam. Şirketi, ben ben kanalımda 
inan bana bilimsel olarak bir referans vermemişimdir şu ana kadar. Çünkü benim ben benim konseptim öyle bir şey değil. Ben daha teorik değil yaşamın içinden şeyler hakkında konuşuyorum. Kendi tecrübeme ve bilgime göre konuşuyorum. Aslında bu bilimsel araştırmaları e, ne olduğunu, aslarının ne olduğunu yanlış adama soruyor olabilirsin. Ben çok ilgi alanım değil abi. Bu konuda Anladım. ben seni dinlemek Anladım. isterim. Ya benim de aslında bir şeyim yok yani. Ben hayatımı psikoloji biliminin yaptığı son bilimsel çalışmalara göre şekillendirmiyorum. Yani açıkçası umurumda değil yani. Ben de senin dediğin gibi içgüdülerimi takip ediyorum. Ama bu konuda bize sorular geliyor. Ya, ve yani mesela en e, gelen soruların geneline baktığımız zaman acaba gelen soru şu. Acaba biz travmalarımızı bilgelik diye mi anlatıyoruz? Bunu nasıl bilebiliriz mesela? Sence biz Travmaları inanmak istediğimiz şey olarak anlatmak nasıl bir şey abi? Yani insan acı acı çektikçe bazı onda acı yaratan ve travma yaratan yollara girmemek konusunda insanları gayet tabii uyaracaktır. Yaptığı hatalar ona travma olarak geri döndüyse ve dönecekse gençlere evet. kendinden sonra gelen jenerasyona bunları yapmayın. Bak zaten bu yollar yüründü. Bu yolu değil bu yolu şöyle yürüyün şu yollara girmeyin diye uyaracaktır zaten. Buna biz tecrübe diyoruz. Bence de değerli bir şey bu. Ya yani kendi evet. travmalarını e, bilgelik olarak anlatmakta bir sıkıntı yok bence. Eğer ben bu şekilde bunu doğru bir şekilde anlıyorsam. Evet ben de böyle düşünüyorum. Neyse konudan kısaltmayalım videoya devam edelim. Aa, dikkat ediyorum. Bu benim için önemli bir faktör. Tabii ki önemli. Araba alırken bile önce bir kilometresine bakıyoruz. <gülüyor> Bilmem ne işte herhangi testlerden geçiriyoruz. Kadınlar erkeklerin geleceğine baktığı için benim de o kadının geçmişine bakmam. Benim hakkım olduğunu düşünüyorum. Geçmişte neden çok erkekle birlikte olan bir kadınla olmak isteyeyim ki? Zaten geçmişte çok erkekle olan kadınların tek erkekte tatmin olmaları biraz daha zor oluyor. Doğru. Bu biraz sıkıntılı bir durum. O yüzden... <gülüyor> bir şey mi dedin hocam? Doğru diyorum ya bu erkekler okumuş evet. etmiş çocuklar. Bunlar herhangi herhangi insanları çıkartmamışlar burada Sulak'tan geçen sanıyorum. Evet. Şey çıkartmamış. Evet. Evet öyle görünüyor. Geçmiş önemli benim için. Evet geldik ikinci sorumuza. Erkeklere dedik ki kadın erkek eşilliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ama bunu birazcık farklı tarzda sorduk. Bakalım erkekler kadınların ne kadar kazanması gerektiğini düşünmüşler. Ayrıca çalışan kadınları mı yoksa ev hanımları mı tercih etmişler? Sorumuzun cevabı gelsin. Bir söyleyeyim mi? Buyur hocam. Ben kadının Biliyorum. çalışmasını isterim. Eşimin çalışmasını isterim. Evde bütün gün sen çalıştıktan sonra sen yorgun argın eve geldikten sonra tüm gün evde seni bekleyen bir kadın kadar kötü bir senaryo azdır yani. Evet. Çünkü sen yorgun argın geleceksin bir şeye karşı o senden bir sosyal performans bekleyecek onu dışarı çıkartmanı bekleyecek bir şeyler bekleyecek. Ben kadının parasının parasına ihtiyacım olduğu için çalışmasını beklemem. Evlilikleri bitiren şey abi sürekli göt götü olmaktır. Korona evet. döneminde korona döneminde insanların birbirine sosyal mesafesi, kişisel mesafesi ortadan kalktığı için tamamıyla evlilikler daha çok boşanmaya döndü zaten. Bir evet. in, insanların birbirini özlemesine ihtiyaç var. Evet. Sürekli ama e, affedersin göt götü olduğun senaryo e, ayrılık getirir, boşanma getirir, çabuk sıkılma getirir. Evet. Sen diyorsun ki kadın çalıştığı zaman benden uzakta olacak, kendine ayrı bir hayatı olacak ve hep birbirimizle baş başa olmayacağız. Öylesi daha iyi diyorsun. Değil mi? Ya, öylesi daha iyi diyorum. Bu, o beni özleyecek, ben onu özleyeceğim. Tabii ki onun Yoğun bir iş yapmasını, çok stresli bir iş yapmasını istemem. Zaten bu yüzden e, öğretmen dediğimiz, işte öğretmenlik mesleğini icra eden e, kadın arkadaşlarımız o yüzden meslekleri gereği talep görüyorlar erkeklerden daha çok. Çünkü e, öğretmen dediğin erken işten ayrılır. E, i̇şte haftanın ortasında boş günü vardır. Hafta sonları 
resmi tatilleri, yaz tatili, şu tatili, bu tatili vardır. Kadın için ideal bir çalışma sistemidir diye düşünüyorum. Ve kendilerine evet. de yüksek talep var bu anlamda. Öğretmen kadınlar. Aynı zamanda aynı zamanda anaçlık gösterisi değil mi? Yani çocuklarla ilgilenmeleri. Öğretmen kadın anaç olur, benim çocuğuma da iyi bakar düşüncesi de oluyor mudur? O açıdan düşünmedim. Ama daha çok bu e, dengeyi bulmakla alakalı. Bir beyaz yakalı kadınla, kadınla belki de evlilik evlilik e, dön- şeyine girdiğin zaman kadın çamaşırları yıkamaya, yemeği yapmaya zaten yorgun geliyor. Nerede zaman bulacak? Yani bunun ideali bence öğretmen bir kadınla evlenmektir eğer bu açıdan bakacaksak. Bir denge yakalamak istiyorsak. Hem göt götü olmayalım hem de kadın çalışsın istiyorsak bunun ideali öğretmendir diye düşünüyorum ben. Evet. Kadın ve erkek eşit değildir. Eşit hangi anlamda eşit midir? Eşit yani. Nereden baktığınıza bağlı. Tabii ki de kadın erkek eşit değildir. Ama şöyle, şimdi tabii ki yasalar karşısında sosyal hayatta tabii ki de eşit olmaları gereklidir ve öylelerdir. Öyle de olmalıdır. Ama iş ilişkilere geldiği zaman tabii ki burada mantıktan çok işin içine duygular giriyor kadın erkek ilişkilerinde. Bunun aksini iddia eden varsa gece 3.30-4 sularında eve bir hırsız girdiğinde eline bir sopa alıp gitsin kovalasın o zaman. Bir takımda iki lider olmaz. Bu kural sabittir ve o lider de Erkek olmalıdır. Herkesin... Buraya hep böyle kırmızı haplı çocukları çıkarmışlar galiba ya. Fark ettim. Bana öyle ya bir bu... şey geldi. Değil mi? Ha, halkın, random halkın değil random değil Meriç'i çıkarmamışlar. Evet. Bildiğin normal Meriç değil bu yani. Şu belki de belki de kadınlarda tepki tepki çıkart, tepki ortaya çıkartmak, negatif duygu ortaya çıkartmak evet. için evet. E, bu çocukları seçtiler. Çünkü yoldan geçen çocuklar politik doğru olacaktır burada. Meriç Aynen. olacaktır. Boşa giden şeyler Aynen. söyleyecektir. Burada kadınların duymak istemediği şeyleri söylenip bir e, şey tepki kasma durumu söz konusu. Evet, evet, evet. E, zaten kadınlarla ilgili çektiği videosunu da hep böyle nerede e, şey kadın var, şeytan kadın var onları toplamışlar yani. Amaç sanırım burada şey, senin de dediğin gibi gerçekten öfkeye mi atmak? Evet. Devam edelim. İyiliği için diye düşünüyorum. Eşit diyemem ama adalet olmalı bence aralarında. Çok güzel bir şey. E, eşitlik adalet değildir abi. Çok mantıklı bir şeye değindi. Değil mi? Ben de düşünüyorum yani eşit olduğumuz zaman adil olmuyoruz ki. Yani e, eşitliği değil adaleti gözetmeliyiz. Yani e, şeyde fırsat eşitliğinde eşit olmalıyız. Mesela eğitim, işte sosyal haklar, şunlar bunlar e, fırsat eşitliğinde eşit olmalıyız. Ancak konu ilişkilere gelince görev dağılımı vardır ve bu a, evlilikte klasik bir e, geleneksel bir yapı olduğu için geleneksel rolleri ben benimserim. Geleneksel rollerin e, dışında davranan kişilerle de evlilik kurma. E, evet. Onlar onlar tabii ki geleneksel rolleri Edinmek, tercih etmek, üstlenmek zorunda değil kadınlar asla şeyde evlilikte evet. ama ben de onları tercih etmek zorunda değilim. Aynen öyle. Aynen öyle ama burada işte eşit olan her şey adil midir? Onu konuşmamız gerekiyor burada. Yani bana felsefi yani sorular bazen... soruyorsun. <gülüyor> ee, eşit <gülüyor> bazen şey... eşit olan şey adil olmayabilir. Doğru, doğru, doğru. Yani bir balıkla bir maymun ağaca tırmanmaya çalışırsa eşit gibi bir Eşit değil mi bu? Ama adil değildir yani. Aynen öyle. Evet. Felsefi konular. Kadının maaşı ne kadar olmalı? İdeal olarak sıfır olmalı. Bence kadının <gülüyor> maaşı olmamalı. Kadının maaşı herhangi bir miktar olabilir. Yani çok önemli değil. Hani sıfır da olmasa iyi olur. Çok yüksek olmasını da... E- Böyle bir beklentim de yok. Kadından Bunu paradan daha çok daha beklediğim ya. daha öncelikli şeyler var. Efendim? Yüksek gelirli arkadaşlar bunlar. Kadının maaşı sıfır olsun diyorlar. <gülüyor> ya muhtemelen öyle evet. Ee, ya da a- anne baba parası var. Zaten Türkiye evlilikleri genellikle öyle oluyor. Ee, zaten bu arkadaşlarda biraz doğulu çehresi var. Benim doğulu e- evliliklerde gördüğüm şey e- çocuk evleniyor ama e- aileye 
şey bakıyor, çocuğun babası bakıyor. Yani aile servetinden besleniyorlar. Öyle oluyor. Benim gördüğüm evet. kadarıyla, benim gözlemlediğim kadarıyla. Belki de onun aldığı özgüvenle konuşuyor. Benim ailemin parası bize yeter çalışmasına gerek yani, yok diye konuşuyor. E, kadının maaşı sıfır olmalı derken e, eşim evlenmedi şey bir pardon. Eşim çalışmalı dedi az önce. Nasıl eşi, eşi bedava mı çalışacak anlamadım ben. Sıfır <gülüyor> olmalı ne demek? Yok. Onu o demedi galiba. Onu başkası dedi. Evet. O dememiştir. Ha, neyse devam edelim bakalım. Açıkçası o yüzden para konusunda bir kriterim yok. Yani kadından öncelikle biz erkekler sadakat bekliyoruz. Uzun ilişki için konuşuyorum. Sadakat bekliyoruz. Yani bir kadının bir erkeği dinlendirici özellikle olması gerekiyor daha çok. Çünkü erkek zaten gün içinde çok fazla yoruluyor, çok fazla stres içinde oluyor. Yani onun parasına değil, onun vereceği o dinlendirici enerjiye ve duygu davranışa biraz daha çok ihtiyacımız var. Benim eşim olacak kadın evde oturmalı yani çalışmamalı. Sadece evde mi oturmalı yoksa daha farsan evden çıkmamalı kısıtlayıcı bir birey misin? Hayır kısıtlayıcı bir birey değilim ama yani çalışmaması daha makul olur. Evde çocuklara bakmaz. Yani birlikte daha fazla zaman geçirmemiz için çalışmaması daha uygun bence. Ama illa ben çalışan kadın istiyorum diyorsanız en az erkekten daha az olması lazım. Çünkü erkekten kadının maaşı artınca boşanma oranı da %50 artıyormuş. Hatta yılda 5 dolar bile olsa. Ee, benlik bir durum yok. Sonuçta parasını verip bana vereceğimi vermeyecek mi onu da bilmiyorum ama kendini tatmin ediyorsa o maaş çalıştığı yani işin emeğinin karşılığını alabiliyorsa benim için sorun yok. Tam, tamamen kadına bağlı. Yani kendisi isterse çalışabilir. Ev hanımı olarak trad wife diye bilinen bir kadın isterdim. Ben böyle bir zorunluluk tutmam ona karşı. Çocuğu o varsa eğer çocuğumuz yani onlara bakmak istemesi ne gayet normal karşılarım hatta iyi karşılarım çünkü çocuk bakımı önemli. Onun dışında çok önemli değil benim için. Çalışmak istiyorsa, evde oturmak istemiyorsa bütün gün çalışabilir. Çalışma konusunda tamamen kadına bırakıyorum. Dilerse çalışabilir, e, dilerse de çalışmayabilir. Kendi e, seçim hakkı. Maaşı da kendi belirleyecek yani çalıştığı yere göre maaşından memnunsa. O değil de bu videonun altında gelen feminist linci yorumlarını hayal edemiyorum ya. Yorumlara da bakmak lazım. <gülüyor> Acaba ne ya biçim değerlendirdiler insanları? Muhtemelen bu ayetleri küçümsemişlerdir. Evet. Yani, ne bileyim yani siz, siz yani aslında bu erkekler yüksek değerli erkek olarak algılanmayacakları için kadınlar tarafından yani aslında söz hakları bile olmaması gerektiğini düşünecektir. Kadınlar bunları erkekten bile saymayacaklardır muhtemelen. Ve çok egoist yorumlar gelecektir. Çok şey yorum kendini beğenmiş yorumlar gelecektir. Evet muhtemelen ben de öyle olacağını düşünüyorum. Benim için herhangi bir sorun olmayacak. Evet geldik Insta görlerimizi ilgilendiren o müthiş soruya. Bir erkek kız arkadaşının Instagram'da yoğun olarak vücudunu paylaşması hakkında bakalım ne düşünüyor? Bu duruma izin vermem tabii ki de. Hiç olmaz. <gülüyor> Özellikle yani belli bir yere kadar açık fotoğraflar. Hani bir sınır var bunun da. Kadınlar için bence sosyal medya yani erkekler için porno siteleri Arkadaşım. neyse kadınlar için de Instagram sosyal medya. Hocam ben burada eşimin Instagram'ın olmasını dahi kabul etmem. Eğer Instagram'dan para kat para yaptığı bir işi yoksa spor antrenörüdür, şudur budur tamam mı? Oradan müşterileriyle irtibata geçiyordu. Tabii ki <gülüyor> vücu yani vücudunu kullanan bir kadın para kazanan vücuduyla para kazanan bir kadına ben zaten eş olmam da ee, işi işi çok Instagram'ı gerektirmiyorsa ben eşimin Instagram hesabının olmasına müsaade etmem. Zaten bu Müge Anlı'yı izlersen köyde, orada burada aldatmaların, e, çarpık ilişkilerin kökeninde işte eşim Instagram'da, sosyal medyada şununla yazılmış, bununla yazışmış gibi hikayeler çıkıyor yüzde doksan zaten. Ben evlilik kurumumu böyle bir şeyle tehlikeye atmam. E, zaten ben kendim Instagram'da çok aram yok. Hem eşime iyilik yapmış olurum, onu bu e, odak dağıtıcı bataklıktan kurt kurtarmış olurum diye düşünüyorum. YouTube izlesin. <gülüyor> Peki hocam biz niye bu kadar karşıyız bu Instagram hesaplığına, fotoğraf paylaşmalara? Çünkü, Özgüvensiz abi, miyiz biz? Yani... Sana bir şey soracağım. Sana bir şey soracağım. Diyet Hı. yapıyor musun bazen? Dur. Yapıyorum, evet. Diyet yaparken buzdolabında dondurma tutuyor musun? Hayır. Bir nedeni var bunun. Çünkü Yemem iradeni diye. iradeni zorlar. Aynen. Abi kadınlarda da kadınlarda da irade var. İradeye sahip çıkma konusunda onlar da zorluk yaşıyor. Şimdi orada senin iradeni zorlayacak farklı bir takım erkekler 
şunlar bunlar söz konusuysa buna gerek var mı? Yani diyet yaparken e, buzdolabında dondurma tutmanın bir manası var mı abi? Farklı şey yaklaştım gibi yani. ama. Ne dediğimi anladın ee, Anladım anladım. Yani Lamborghini'nin bile olsa. Bunun o konuda bir niyeti yoksa bile neden onu ha. davetiye çıkartalım yani? Anlatabiliyor muyum? Gerek var mı? Evet. Evet. Şey gibi bu. E, Lamborghini'nin bile olsa, anahtarı bende de olsa, kilitlenmiş olsa ve milletin açamayacağını bilsem bile göçmen mahallesine bırakıp terk etmem arabayı. Muhabbeti e, gibi. Doğru kesinlikle. Kesinlikle. Ha, bunun da iş, ben sokakta DM yaparken Instagram kullanmayan çok fazla kıza denk geldim. Ee, e, Instagram'ından kopamayan kız da bana gelmesin abi kapatmak zorunda değil Instagram'ını evet. tamam mı veya kullanmamak zorunda değil ama ben de onu seçmek zorunda değilim evet kadının kafasını Çerçeve... bulandıran bir şey Instagram çerçeve Oradan... dediğimiz şey de zaten böyle atılır değil mi yani evet. sen bir şey yapmak zorunda değilsin ama ben de seninle olmak zorunda değilim Evet benim kriterimi karşılamıyorsun. Bitti yani. Evet. Ee, ben böyleyim. Biraz ilişkilerde katayım ben. Öyle olmak daha iyi ya. Ha, burada Aynı tutup da Buse Hanım bana mağaralı diyebilir. Kıskanç... O da beni çok umumda olmaz. Buse Hanım zaten biraz kırmızı apa yakın düşüncelere sahip diyebiliyorum ben. Ya, yani... Ama yine de bana mağaralı mı diyor işte. Ee, bana öyle mi demiş? Umuz olmaz yani. Hani başta söyledi ya bakalım mağara adamlığı mı yapacaklar? Yapıyorum. <gülüyor> Aslında ben Joker, e... Joker'le olan yayınında ben Joker'i tanıyorsun. Evet. Joker'i trollemeyi seviyorum. Orada Hı. diyorum ki Sekret'in sen ünlü sözünü duymadın mı diyorum. Evlilik diyorum. Erkeğin kadını modern mağarasına aldığı bir ritüeldir diyorum. Tamam mı? Joker deliriyor evet. falan. <gülüyor> Oğlum diyor ne mağarası diyor. <gülüyor> Sonra ben buna buldum böyle mağaradan bozma oteller yapmışlar. Buyur abi al ispatı diye attım fotoğrafları. Hmm. <gülüyor> evet. Neden yani benimle birlikte olan bir kadın vücudunu başka takipçileriyle paylaşsın ki? Çünkü buna genelde çok dikkat edilmiyor. Yani kız arkadaşım için falan demiyorum. Bütün kızlar e, manken bir şeysine fotoğraflar paylaşıyor. Yani ülkenin yarısı manken. Böyle bir şey var, durum var. Bir dopamin kaynağı olarak, ilgi kaynağı olarak kullanıyorlar ve evet, bu yani. kadınları yanıltıyor. Hiç hoş değil bence. Kendisini evet. paylaşabilir. Kedisini, köpeğini paylaşabilir. Ama yani yeni aldığı mini şortu ne yapsın şimdi 300 tane takipçisi? Yani bence ne yapsın? Ne, görmemeli. Paylaşabileceği belli bir ya, sınır olmalı her şeyin. Bir kırmızı çizgisi olmalı. Çünkü bu ilgi aslında yok. Yani sizi beğenenler, hani size DM atanlar bunların hiçbirisi sizin sorumluluğunuzu alıp veya sizin sorunlarınızla uğraşacak şeyde değiller. Yani bunu istemiyorlar. Yani sadece kullanmalık olarak baktıkları için ama maalesef bunu Eder, fark etmiyor kadınlar. Ya. Genel olarak da hani neden... Buyur hocam. Bir de şunu ekleyeceğim. Ee, evlilik Hı. erkek için tek bir kadın için opsiyonlarından vazgeçtiği bir şeydir değil mi? Evet. Bir durumdur. Kadının en büyük opsiyon sağladığı, seçenek sağladığı yer neresidir abi? Instagram. Sen opsiyonlarından vazgeçeceksin. Kadın opsiyonlarını açık tutmaya devam edecek. Erkekliğin gururuna aykırı. Doğru. Düştün mü kardeşim? Geliyor. Ha geliyor. Ben de biraz çete bakayım. Evet çeteyiz arkadaşlar. Ha geldi mi kardeşim? Yok gelmemiş. Geldim hocam. Çete bakalım. Bu kuralları koymak için bayağı ileri düzey erkek olmak mı lazım? Hayır ileri düzey bir erkek olmana gerek yok. Bir kriteri ne olacak? Kendi prensipleri ne olacak? Ve hiçbir kadın için bunları çiğnemeyeceksin. Çoğu erkeğin bu kuralları koyamamasının sebebi yokluk mentalitesinde olmaları. Bir kadınla yaklaştıkları zaman ben bir daha bunun gibi bir kadını nasıl bulacağım korkusuyla bütün prensiplerinden vazgeçiyorlar. Eğer bir evet. kadını kaybetmek pahasına prensiplerinize sadık kalırsanız işte o zaman kuralları koyabilen üst düzey erkeğe dönüşürsünüz. Ama bir kadınla birlikte olmak uğruna prensiplerinizi çiğnerseniz işte o zaman ayak paspası olan erkeğe dönüşürsünüz. Ve şunu da ekleyeyim. Ayak paspası olmak e, hayatta sizi mutlu etmez. 
Yani çileli Aynen. bir evliliğiniz olur. Yani sürekli evlilikte bunları mı düşüneceksiniz? Siz hiç evlenme bekar kal. Bekar öl daha iyi ya. Yalnızlık sana bahsettiğim adamı yani. Sana bahsettiğim adamı söyledi hocam şimdi. Ross Jeffries. Hiç duydun mu bu abimizi? E tabii ki duydum. Tabii ki duydum. Bu adamın ünlü bir sözü vardır. E, The difference between losers and winners that losers don't fail enough der. Yani losers don't fail enough. Evet. E, <gülüyor> Kaybedenlerle kazananların arasındaki fark kaybedenler kazanan, yeterince kaybetmezler. Daha, fa- daha fazla kaybetmemeleridir hayatta aslında der. Daha fazla hata yapmamalıdır evet. anlamında. Evet. Aynen öyle. Bir arkadaş bu kuralları koyunca ileri düzey oluyorsun zaten demiş. Evet. Aynen öyle. Ya biraz yaşla, yaşla da gelen bir şey. Biraz tecrübeyle de gelen bir şey. Ama e, eğer kadına evlilik yatırımını yapacaksan bir erkeğin bir kadına yapabileceği en açık ara en büyük yatırım budur. Abi sen opsiyonlarını tamamen kısıtlayacaksın. Kadın Instagram'da opsiyonlarını açık oynamaya devam edecek. Sen kendini Aslında... nasıl hissedeceksin bu durumda peki? <gülüyor> Yani iğrenç Aslında, hissedeceksin. Neden iğrenç evet. hissettiğin bir evlilikte kalacaksın ki? Evet. Mutlu etmez bu seni. Evet ama bence evli olmak illa e, opsiyonlarından tamamen kurtulacaksın anlamına gelmez. Yani sosyal bir hayatın olduğu zaman, tanınırlığın olduğu zaman, çevren olduğu zaman zaten e, covert bir şekilde seçeneklerinden olduğunu da gösterirsin ki zaten Rollo Thomas size böyle der yani başarılı ilişkiler evlilikler için şey der ya women don't like a man to cheat but they love a man who could cheat diye bir lafı var ya e, yani o o da seçeneklerinin opsiyonlarının açık olmasından geliyor ve evli olsan ee, da bu aynı zamanda e, so- korku, korku oyununa dayandırı, dayanıyor e, ama Tabii ki kadın da, kadının da sosyalleşecektir, şey yapacaktır ama ne kadar onu korursan o kadar iyidir diye düşünüyorum ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Devam edelim. Şimdi tamam evli olmadan ya da ilişkide olmadan hani bekar birilerinin sosyal medyayı hani kendisini bir yere kadar paylaşmak da hani tanışma vesaire gibi bir şeylerde kullansa okey de bundan sonra madem ilişkidesin hala neyin arayışı gibi e, düşünüyorum. Bana atabilir. E, hayır demem. Tabii özelden. Onun dışında çok e, halka açık olmasını desteklemiyorum. Peki hiç aldattılar mı ya da aldatıldılar mı? Peki erkekten kadın arkadaş olur mu? Bakalım ne düşünmüşler. Hiç aldatmadım. Ama aldatıldım. Hiç aldatmadım. Hiç aldatmadım ama aldatıldım. <gülüyor> Klasik. Ciddi ilişkimde aldatıldım. Üç buçuk senelik. Buradan da ona selam. Arkadaşlar. Abi şu evet. şu videonun şu, kardeşim, şu videonun kadınlarla. Senden. Ee, benim mikrofon Buyurun. ayarlarında bir sorun olmuş. Şu an düzelttim. Ses kısık kısık deyip duruyorlardı. Benim chatten. Arkadaşlar şu an sesim yüksek olması lazım. Ses düzeldi diye yazayım. Ee, şey, yaka mikrofonunu seçmemişim de evet de, sendeyim kardeşim evet e, şey diyecektim bu videoda e, bu Said'in kadınlarla ilgili yaptığı videosunda kadınlara soru sorduğunda bir kadın hariç diğer hepsi evet aldattım demişti ve aldatmadım diyen kadın da kim biliyor musun Cemre Demirel'in eski manitası <gülüyor> o da yani çok şey değil hani çok yeşil bayraklı böyle melekimsi bir kadın değil onun ne olduğunu, nasıl bir kadın olduğunu hepimiz biliyoruz zaten sosyal medyada ortaya çıkan şeylerden Ben tanımıyorum dolayı. açıkçası. E, bu arada ya. kardeşim ben <gülüyor> ya, sen de şimdi canlı yayın yapıyoruz ya biraz aceleye Hı. geldi. Bütün mikrofon ayarlarını her şeyi yanlış ya, yarım yamalak seçmişim. O, bir Hı-hı. saattir yaka mikrofonu takıyorum. Meğerse bilgisayardan alıyormuş sesi. Neyse Hı-hı. bu yayında böyle olsun. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eee şey idare edeceksiniz artık bu yayınlık. Bir dahakine düzeltiriz. Ben sesini gayet iyi duydum hocam. Ara sıra kesiliyordu sadece. O kadar bir sıkıntı yoktu yani. Laptop'tan alıyor sesi yani. Yaka mikrofonu çok daha kaliteli ama yaka mikrofonundan almıyor şu an. Evet. Sen Anladım. kardeşim. Cemre Demir'i tanımıyorum. Anladım. Selam gönderiyorum. İyi ki de yapmışsın böyle bir şeyi de. Senin gerçek yüzünü gördüm. Yani şerefsiz. 
<gülüyor> avlatıldığım konusunda bazı söylentiler var eski bir ilişkimde. Ama hala kesin bir şey yok. Dual sinerde öğrenmeyeyim <gülüyor> demişim. <gülüyor> yok. Ee, bir kere avlatıldığım hakkında bir söylenti duydum. Çünkü bir ilişkim bittikten bir hafta sonra karşı taraf yeni bir ilişki yapmış. Hani bu kadar hızlı olamaz. Çok zor. Ben yapamıyorum. O da yapmamalı. O yüzden onun benle iken de bir devamı, e, bir eskiden gelme bir hali. Evet arkadaşlar. Kadınlar genellikle sizden ayrılacağı zaman ayrılmadan önce mutlaka ya yedeğini hazırlamışlardır ya da yedeğini hızlı bir şekilde bulabileceklerine inanıyorlardır. Kadınlar bir dalı tutmadan diğer dalı bırakmazlar. Bunu Kırmızı Hap'ta çok anlatıyoruz. Aynı buradaki kardeşimizin de söylediği gibi böyle milyonlarca anı vardır. Her erkek mutlaka size böyle bir anısını anlatacaktır yani. Ayrılıyor bir hafta sonra yeni bir erkekle sevgili oluyor. Belki de o çocukla iki aynı anda idare ediyordu yani olabilir. Sen ne diyorsun hocam? Kesinlikle doğru. Ben de onu söyleyecektim. Ee, evet. Yani bir maymun nasıl bir dalı bırakınca yere düşerse kadınlar da bir dalı tutup sonra diğerini bırakırlar. Evet. Tabi bunun evrimsel sebepleri var böyle olmasının. Çünkü e, kadının hayatta kalması için erkeğe ihtiyacı olmuş milyonlarca yıl boyunca. Bundan ötürü erkeksiz olmak, yalnız kalmak kadında, kadın için doğada ölüm demek olduğundan e, bir erkekle birlikte olmak istiyorlar ve o konuda güvence istiyorlar yani. Sebebi kısaca bu. Evet. Var gibiydi. Allah da belasını versin eğer böyle bir şey varsa. Gerçekten çok hiç hoş bir durum değil. Ben yapmadım. Ha, yapma fırsatım oldu mu? Oldu. Yapasım var mıydı? Vardı ama yapmadım. Yapmak ister miyim hala? Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Ne fark eder? Yapmayacağım. Ee, önce ayrılırım. <gülüyor> <gülüyor> önce ayrılırım. Sonra yapacak bir şey yapacaksam yaparım yani. Eğer ilişkimde de mutluysam yapmam zaten ayrılmam. Neyse bu konuyu çok şey yapmayalım. Allah'tan olsun lazım kimsenin kimseyi. Hiç etik değil. İnanmadım. Elinde fırsat geçtiği anda yapacaktır. Bilmiyorum yani. <gülüyor> evet. Evet. Ya ilginç bir şekilde bu videodaki çocukların hiçbirisi ben aldatırım aldatırım demedi. Önceki videodaki kadınların neredeyse hepsi evet aldattım dedi. Bu gerçekten çok ilginç. Abi Hiç bu arada. Bir tesadüf olamaz. Ya bu arada yani bu kadınlar nasıl bu kadar aç, bu konuda e, internet önünde ben aldattım diyebilecek e, Açık sözlere kavuşuyorlar. Yani bu kadar mı bu artık meşrulaştı bu aldatma yani? Bu şey ya, değil, ben, kadın... ben hırsızlık yaptım hayatımda deyip itiraf etmek gibi bir şey yani orada. Ya kadın rasyonelleştiriyor bunu ve zaten feminen toplumda kadın aldattığı zaman e, you go girl, aferin sen bunu yaptın hak ediyordu o zaten sana iyice ilgi vermemişti. Senin yeni terince yanında evet, değildi. Evet, evet. Sa- yani <gülüyor> toplum ödüllendiriyor kadını. Anladın mı? Kardeşim, yani kadın erkek aldatırsa erkek suçudur. Kadın aldatırsa gene erkek suçudur. Evet, Çünkü niye? evet. Erkek onu ilgisiz bırakmıştır. Erkek onu falan filan yapmıştır. Bir kadın bir erkeğe tokat atıyorsa kim suçudur? Erkek suçudur. Erkek kadına tokat atıyorsa zaten erkek suçudur. Evet, evet hep böyle Anladım. yani bütün suç hep erkeğin. Bu aldatan kadınlar da hep böyle diyor videoda. Aç bak izlemediysen. Yani hep aldattım evet ama bana yeterince ilgi göstermemişti. O da önceden beni aldatmıştı. O yüzden ben de aldattım. <gülüyor> yani o yüzden hiç kimse bir şey demiyor. Aksine iyi ki aldatmışsın. Zaten o da seni aldatmış. Halbuki bir erkek söylese ekranda orospu çocuğu e, nasıl aldatırsın? İşte <gülüyor> ölmeyi hak ediyorsun. Yani erkeklerin ya aldıkları sorumluluğun yarısını almıyorlar. Zaten bu yüzden Kırmızı Hap'ta e, kadınlar accountability alamaz denir. Ya yani. güzel kardeşim benim. Ya şu opsiyonsuz erkekler şu kadınları şu kadınlarla evlenmese opsiyonsuzluktan bir hepsi evde kurtulsalar da rahatlasak ya. Evde kalsalar da zaten evde kalmış kadınların sayısında inanılmaz bir artış var zaten. Biraz daha evet. işte bu net bile şundan bundan biraz daha erkekleri gözü açılıyor yavaş yavaş evet. diye düşünüyorum. Ee, evde kalma sayısında bir yükselme var. Ee, duvara çarpan kadınlar e, sayısında. Bu da biraz erkeklerin gözünün açıldığını gösteriyor bence. Ve kendi topuklarına sıkıyorlar aslında yani böyle şey yaparak erkekleri feminenleştirip kendileri maskülenleşiyorlar vesaire sonuç olarak. Bir, oldukça fazla bir miktarı evde kalıyor. Kalsınlar da. Evet. Evet ama bunun toplumsal sonuçları ne olacak? O aslında 
beni merak ettiğim bir konu. Düşünsene bundan 20 yıl sonra nasıl bir süreçle karşılaşacağız? Yani kadınların, kadın nüfusunun %30'unun bekar olduğu bir toplumda yaşadığımızı düşünsene. 50 yaşı yüzünde ve bekar kadınların yüksek olduğu bir toplumu düşünsene. Ya valla kardeşim. Ne olurdu? E, ben benim de her zaman Çok derim. Ben, <gülüyor> ben değiştirebileceğim şeylere odaklanırım. Ben bireysel kurtuluşumun peşindeyim ve çevremde bana inanan sevgili takipçilerim. İşte kendi çekirdek ailem, ailemi e, umursarım. E, yeri, yeri gelince işte benden sonrası tufan e, moduna da gir, girerim yani. Tabii gönül ister ki iyi olsun ama bu, bu sistemi ben yaratmadım yani. Aynen yani. öyle. O, öyle olmak gerekiyor zaten ya. Toplumun sorunlarını şahsi sorunlarımız haline ben getirmemiz şu anki gerekiyor. Şeyleri de ben yaratmadım. Benim bir suçum yok. E, beni, beni de evet. ilgilendirmiyor. Ben kendi farkındalığıma bakarım ve çevremdeki insanların farkındalığını arttırmayı çalışıyorum. Bu arkadaşımız da şey demiş Ceceli karısının aldattığını ispatladı diye itin götüne soktular. Kariye laf yok ama. <gülüyor> Gör, görüyorsunuz arkadaşlar bunun örnekleri her yerde. Yani kadınların suçlarından da erkekler sorumludur. Erkeklerin suçlarından zaten her türlü erkekler sorumludur. Toplumumuz maalesef böyle. Aynen. Hiç aldatmadım çünkü benim için verdiğim sözler çok önemli. Hatta yani içgili olsam bile verdiğim sözleri ben çok önemli veriyorum. Adam hiç aldatmadım derken yere bakıyorlar. <gülüyor> yere bakıyorlar. Yere bakıyorlar. Hiç aldatmadım. Hiç aldatmaması yere lazım kimsenin kimseyi. Hiç etik değil. Aynen. Hiç aldatmadım çünkü benim için verdiğim sözler çok önemli. Hatta yani içgili olsam bile verdiğim sözleri tutmaya önem Aslında veriyorum. Aslında biliyor musun? Erkeklerin... Ee, evet. Buyur. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben kitabımda yazmıştım. Çirkin kadın ahla diye bir şey var kardeşim. Duydun mu? Çirkin kadın ahla. Duymadım. Nasıl bir şey? Bazı insan zorunluluktan aldatamaz. Hmm. Şeyden aldatamadığı için aldatmamakla aldatabilir olduğu pozisyonda aldatmamak arasında çok büyük fark vardır. Çirkin evet. bir kadın ahlaklı olmakla övünebilir cinsel anlamda. Ancak belki de ona hallenen erkek yoktur çok çirkin olduğu için. Bu kadın için aldatmamak kolaydır yani. Aynen. Aynen ya öyle. Bu erkeklerin de ben çoğunun şu an gözlemlediğim kadarıyla çok fazla öyle aldatabilecek, çapkınlık yapabilecek kapasitelerinin olduğunu düşünmedim. Evet. Ya bir de böyle e, cinsel olarak sadık olmayı erkekler böyle bir e, onur nişanesiymiş gibi üzerlerinde taşıyorlar. Her seferinde böyle videolarda asla aldatmam. Benim için sadakat çok önemlidir. Ben sözümü onurum gibi beklerim üzerimde taşırım. Ama kadınların böyle söylemleri olduğunu göremiyoruz mesela. Genellikle kadınlar e, aldattım bir daha yaparım. E, o da beni aldatmıştı diye takılıyorlar. Nasıl olsa çok... hıyarın biri beni kabul edecektir opsiyonsuz şeyin biri. Ona kapağı atarım. Aynen falan öyle. Falan. Kafayı yemişler ya. Bu burada evet. bana şeyi dönüş, düşündürüyor. E, Rollo Tomassi der ya kadın merkezi toplumlarda erkeklerin erkekliği kadınsı önceliklere en iyi şekilde hizmet edecek açıdan yeniden tanımlanır diye. Burada da bunu görüyoruz. Erkeklerin Cinsel anlamda sadık olmayı bir onur nişanesi gibi taşırken kadınların bu konuda o kadar da önemsememesi aslında bence bunun mükemmel kanıtlarından bir tanesi. Doğru, doğru, Kadınlar doğru, doğru. Da, doğru değil mi? Doğru. Evet. Şişkede bir söz olarak bakıyorum. Ayrıca e, hani bir kadına yalan söyleyip onunla birlikte olmak yani kendimi çok saygısızlık olarak görüyorum. Çocukken diyebilirim aldatıldım. Onlar da e, benim için bir önemi yok. Benim tercihim yani kadınlara yalan söylemeden etik şerefsizlik. Yani maalesef kadın ve erkek arkadaş olamaz. Bunu diyen kadınlar da tamamen ilgi bağımlısı kadınlardır bence. Yarısı var bu sorunun. Ee, anısı var pardon. Yarısı da var ama. Kadın ve erkek arkadaş olabilir. Çünkü arkadaşlarım var benimle. Yani arkadaşlık şeffaf olmalı. Gizli saklı bir şeyler varsa zaten orada bir sıkıntı vardır. Bir, bir erkek arkadaşının yanına gidip şöyle bir bacağına dokunsun. Ya ben çok mutsuzum desin bakayım. O arkadaşı ona nasıl bir yaklaşımda bulunuyor? Yalan konu. <gülüyor> şey diyecekti diyemedi. Akşam gelsene eve beni bir e, pom, pompala diyecekti diyemedi. Uygun bir şekilde anlattı. <gülüyor> ben bunu şey gibi e, düşünüyorum. E, kadınlar yani uydu erkekleri arkadaş yapıyor. Doğru mu? Ya, hem evet hem hayır. Yedek, kulü, yedek kulübesinde her an oyuna sokmak için bekletiyorlar. O adamlarda evet. bekleyen betalar olduğu için Rolotomasi de bahseder. 
beklemedeki Hı-hı. betalar sırasını bekliyorlar. Ay- ayrıldıktan sonra o kadını. Ee, evet. Ben e- erkeğin kızlarla arkadaş olmasını ise şöyle bekletiyorum. Ee, abi buzluğunda balık saklar mısın abi? Arada çözdürüp yer misin? Yok. Veya buzluğunda Yok, sakladığın şey. herhangi bir şeyi arada çözdürüp yiyoruz değil mi? Ben buzlukta balık Hı-hı. saklıyorum mesela. Ee, buzlukta saklamak gibi bir şey olarak düşünüyorum ben bunu. Yani bir erkeğin bir e, kadınla arkadaş olmasını. Zamana gelince o an aldatamıyordur veya farklı opsiyonları vardır. Daha güzel kızlara takılıyordur. Bir ara çözdürür yer. Evet. Anladım. <gülüyor> bence e, bence arkadaşlık erkekler için tamamen faydasız ve zararlı bir şey değil. Ama şu konuda seninle hemfikirim. Arkadaş olan erkekler, kadınlarla arkadaş olan erkeklerin büyük bir çoğunluğu aslında arkadaş oyunu oynuyorlar ve asıl amaçları o kadının pantolonunun içine girmek. Bunu erkeklerin büyük bir çoğunluğu yapıyor. Bunu ben de yapmıştım zamanında. Eminim sen de yapmışsındır. Ama bence arkadaşlık tamamen faydasız bir şey değil. Çünkü bir kadınla Arkadaş olduğun zaman onun network'ünü kullanabilirsin. Onun arkadaş çevresindeki kadınları düşürebilirsin mesela. Bu en e, eski oyuncu tekniklerinden bir tanesidir. Yani. Ya Benim, tamam ama e, bu o kadınla şimdi şöyle bir şey. E, ben senden niye arkadaş olurum? Senin e, senden ya e, şey yapmak için değil yani senin dost dost dostluktan bahsedelim buradan. E, safi çıkar amaçlı sen seni sömürmek için seninle arkadaş olursam olmam yani. Hani aynı ar- ya. arkadaşlıkla aynı şeyi aynı ş- şeyi anlamayabilir insanlar. Burada çıkar amaçlı o kişiye bir yaklaşmak aslında arkadaşlık adı altında o kişiden farklı beklentilere girmek şeklinde bir bir, bir anlama geliyor senin dediğin bence. Ama hepimizin arkadaşlarının birbirine Faydası olmaz mı? Yani arkadaşlık biraz Olur, da bir faydası almak değil midir? Ilişkidir, win-win'dir ama dengeli bir çıkar ilişkisidir. Birinin şeyi, çok, çıkarı çok ağır basıyorsa o sömürü e, tarzı bir şeydir. Evet. Evet ben ne düşünüyorum? Doğru. Konuşursa ne bileyim. Zaten sezersiniz yani hissedersiniz ilişkisi nasıl gidiyor yine arkadaşlar. Çevresi nasıl işte geceniz bir saatinde yazıyor mu, çalışıyor mu, buluşuyor mu ona bağlı. Biraz da yani kendini gösteriyor belli diyor. Arkadaş olabilir. Kadınlar bu arkadaş, arkadaş yapmayı bilmiyor çünkü giydirmiş. genelde ya, e, bu arkadaşları nerede duracağını bilmiyor. Annesi mi giydirmiş? Bir önceki arkadaşı annesi giydirmiş zaten. <gülüyor> Hangisiydi o? Dur. O arkadaş. Bu arkadaşı mı? Yok sonra gel. Şu anda nasıl bir yaklaşımda bulunuyor? Yalan konuşursa. Bunu mu? Ha, bu bu. Annesi giydi. <gülüyor> İçine giydiği siyah şey yakışmamış evet. Yani beyazı tutsa daha iyi olurdu. Hoş, hoş durmamış. Ama annesi giydirmiş gibi mi duruyor? Bilemedim beyazla kot pantolon kombinasyonu fena değil bence. <gülüyor> Beğenmedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Okay. Sen ne bileyim zaten sezersiniz yani hissedersiniz ilişkisi nasıl gidiyor yine arkadaşlar. Çevresi nasıl işte geceniz bir saatinde yazıyor mu, çalışıyor mu, buluşuyor mu ona bağlı. Biraz da yani kendini gösteriyor belli ediyor. Arkadaş olabilir. Kadınlar arkadaş yapmayı bilmiyor. Çünkü genelde ya, e, bu arkadaşları nerede duracağını bilmiyor. Ne kadar samimiyet kuracağını bilmiyor. Sınırlarını bilmiyor. Bu sınırları biz gösteriyoruz ama onlar da gözleri bağlı bir şekilde sınır falan göremiyorlar. O zaman da biz çok kıskanç oluyoruz maalesef. Zaten kıskancız ama ekstra da bir... Çaba var kıskanalım diye. Sanki öyle bir durum var. Ve erkeğin yanlış bazı hamleleri bizim erkeklerin anlayabildiği bazı şeyler olduğu zaman biz bunu görüyoruz erkekler olarak. Ama kadınlar bunları göremiyor. O yüzden bizim gözlerimize e, güvenmeleri lazım. Fazla düşünmesinler. Bize güvensinler. Soruyu da cevaplamış <gülüyor> olayım. Kadın ve erkek arkadaş olabilir tabii ki. Ama bizim yaşlarımızda böyle bir dönemde bir kadın bir erkek ne kadar arkadaş olabiliyor? Biraz hmm, çelişkili bir soru. Kadın ve erkek arkadaş olabiliyor ama kadın erkek arkadaşlıklarında genellikle mutlaka bir süreden sonra bir taraf diğerinden hoşlanmaya başlıyor. Ya kadın erkekten hoşlanmaya başlıyor ya erkek kadınlar hoşlanmaya başlıyor. Erkeğin e, kadından hoşlandığı durum elbette iyi bir değil, iyi bir durum değil arkadaşlık konusunda. Ama kadının erkekten hoşlandığı durumda o kadın o friend zone'da yıllarca bekliyor yani benim gözlemlediğim kadarıyla. Ve çok da bir sorun olmuyor. Sen ne düşünüyorsun? Hiç arkadaşının senden hoşlandığı oldu mu hocam? Benim ondan hoşlandığım olmuştur, onun benden hoşlandığı olmuştur. Ateşle borus sonuçta. 
आना आना आना Erkeklere dedik ki nasıl kadınlardan hoşlanırsınız ve kadınların ilk nerelerine ya da neresine bakarsınız? Bakalım erkekler dürüst cevap verebilmişler mi? Esmer, Kürt, Anadolu kadını olabilir yani. <gülüyor> bu, bu abimiz Kürt milliyetçisi <gülüyor> tipinden belli. Nefes al. <gülüyor> Esmer olabilir. Esmer diye düşünüyorum. Bizim... Sulale hepsi benim gibi hani kıllı esmer olduğu için kendimden farklı birisini arıyorum. İsterse Japon olsun, isterse işte ne bileyim renkli saçlı, renkli gözlü çok önemli değil. Şöyle ki e, gerçekten şimdi tabii ki biz erkekler öncelikle fiziğe bakıyoruz. Yani içini göremiyoruz ilk başta. Fizik önemli bizim için. Fazlaca önemli. Çok. Okay. Tabii bu aşamaya geçtikten sonra da onunla nasıl bir ilişki kuracağımıza da... Utanırmışçasını konuşuyor değil mi? Sanki böyle ben e, koca göç seviyorum, meme seviyorum diyemiyor da böyle e, evet e, fiziği bizim için önemli <gülüyor> şeklinde konuşuyormuş gibi değil mi? Evet. Bir arada bir yandan da çete baktım şimdi de. Hmm. Şöyle karar veriyoruz. O da kişilik özellikleri devreye giriyor burada. Beklediğimiz bazı özellikler oluyor. Öncelikle tabii ki de sadakat bekliyoruz. Bence bir erkeğin. Özellikle Türkiye'de. Arada ilk özellik sadakattir. Görünüşten sonra. Yani görünüşten sonra derken önce görüyoruz o yüzden. Yoksa <gülüyor> öyle bir sıralama yok. <gülüyor> Karakter özellikleri olarak önce sadakat bekliyoruz. Anlayış bekliyoruz. Her konuda sıkıntı çıkarmamasını istiyoruz. Su zaten sürekli stresli bir hayat. Bir de onlarla mı uğraşalım? Uğraşmayalım yani. Böyle düşünüyorum. Bir kadının ilk neresine bakarım? Gözlerine bakarım. Hadi ya. lan. İnandım ya tamam. Kadının ilk e, gö- gözlerine bakarım. <gülüyor> yani... Çoğu erkek de böyle yapar. Gözlere bakarız. Yani neden? Çünkü Lan nereye gözler kalbin aynasıdır. Ya. Kalp de önemli. <gülüyor> Bir kadının ilk nesine bakarsın hocam? Kaportaya bakarım kardeşim. <gülüyor> kaporta. Neden kaporta hocam? Ya kadın Sağlam bir bütün değil kardeşim. Bakıyorsun. Kaportaya <gülüyor> ve ondan sonra yüzüne bakarım. Cinsel olarak kaportaya bakarım. İnsani olarak da fiziksel olarak da yüzüne gülüşüne bakarım kardeşim. Evet. Mantıklı Cinsel şey. olarak kaportaya bakarım. Şey olarak da e, yüzde geldiğimiz anlarda da yüzü ve gülüşüyle ön plana çıkar. Evet doğru. Yüzü ve gülüşü zaten samimi olan ayrıca bir ön plana çıkıyor değil mi? Yani eğer ne kadar güzel olsa da böyle somurtkan olduğu zaman soğuk bakışlı olduğu zaman e, çok hoş olmuyor değil mi? Ya ikisinin kombinasyonunu seviyorum ben. Ne? Ben ya bir e, kıvrımlı kızları seviyorum yani. Evet, iyidir. Severiz. Önemli bir organ yani bildiğiniz üzere. Kalp niye önemli bir organ? Çünkü sevgi, aşk yani biz de bunlara değer veriyoruz. Kadınlar ne kadar inanmasa da. Ama bunlar gerçek. Evet. Bazı gerçekleri. Yani insanların da gerçekleri alerjisi var tabii ki bildiğimiz üzere. Ama tabii ki genel olarak vücut hatlarına da bir genel bir bakış sergiliyoruz yani. Bunu herkes yapar. İlgimizi çekiyor mu? Ya da mesela ekstra ilgilendiğimiz bir özelliği varsa dikkatimizi çekebiliriz. Abi şöyle söyle şunu ya. Yani kendini kadınla eşitlemeye çalışma. Dürüst ol. Ben kadını cinsel anlamda öyle bakıyorum da yani götünü memesini beğeniyorum da neden kendini kadınla eşitlemeye çalışıyorsun herkes de aynısını yapmaz mı zaten diyorsun ki yani evet ben beğeniyorum vücut hatlarını kıvrımlı kadını seviyorum de dürüst ol yani erkekler niye böyle cinsel arzularını böyle utanıp onları gizlemeye çalışıyorlar sanki kadınlarla aynıymış gibi onlar da öyle yapıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar bu çocuk öyle yapıyor bence. Sen ne düşünüyorsun hocam? E, ya kameralar adamı çekiyor her bir açıdan. Adam politik doğrucu davranıyor tabii ki. Benim gibi burada senin gibi e, kaportaya bakarım diyemeyiz diyecek hali yok tabii ki yani. Aynen. Ben c- c- cinsel da. olarak ağzımın tadını bildiğim için e, ondan dolayı bahsediyorum. Ben ben kadını kadınımın bana karşı bir cinsel cinsel obje olarak bakıyorum kadınıma. Evet. Yani. saçı ne bileyim gamzesi olabilir dudakları olabilir gözleri olabilir her şey olabilir <gülüyor> ama tabii ki de önce yüzüne bakarız daha sonra da genel vücut üzerinden boyuna posuna kilo boy vesaire bunlara önce yüzüne bakmıyorsun Kopa kardeşim ettim. önce önce yüzüne bakmıyorsun önce bir kalçalarına bakıyorsun göğüslerine bakıyorsun yüzünü sonra hatırlıyorsun yalan söyleme evet. ama e... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
Popoer erkeğim. Üzerinden boyuna, posuna, kilo boy vesaire. Bunlara dikkat ederiz. Popo erkeğim ama... E... <gülüyor> yani... <gülüyor> <gülüyor> Bak bu kardeşimiz dürüst olmuş işte. Yani böyle olacağım. E, şimdi buruna ben çok bakıyorum. Yani anormal olarak. Hadi Bilmiyorum abi. neden. E, burun takıntım var. İşte belli şekli olan e, kutu gibi küçük burunları severim. <gülüyor> Yüzüne bakarım, gözlerine bakarım. Ondan sonra fiziğine bakarım. <gülüyor> Günümüzde ilginç bir şekilde işlerin tersine döndüğünü görüyoruz. Yani erkekler evliliği aslında kadınlardan şu an için daha istekli. Peki erkekler gerçekten evlilik hakkında ne düşünüyorlar? Korkuyorlar Hadi mı? Lan. Ayrıca Nerede eğer kadınlar, kadın olsalardı... Kadınlardan daha istekli bırak ya. Kadınlar sadece <gülüyor> bunu biz evliliği ister, istemiyoruz gibi pazarlamaya çalışıyorlar ve bu kadın da er, onun propagandasını yapıyor Buysa Hanımcığa, Hanımcık. Ee, öyle sadece öyle bir izlenim oluşturulmaya çalışıyor. Çalışılıyor. Kadınlar artık çok da evlenmeye sıcak bakmıyor gibi bir izlenim, tersine bir izlenim oluşturulmaya çalışıyor sadece. Kadınlar daha çok bu konuda şizofrenik bir durumdalar diyebilir miyiz? Yani bir şey ya belki mi? de Hı. bundan ben şu an 37 yaşındayım, 28 yaşında ben 28 yaşındayken benle aynı yaşta bir kız arkadaşım vardı. Abi evli, evlenme baskısıyla beni içimden geçti ve ben <gülüyor> Ondan sonra selam verdiğim her kadın benimle isti- evlenmek istiyor gibi bir tribe girdim abi. Hmm. Buna selam evet. verdik. Şimdi bu da benimle evlenmek isteyecek. Ben bir, bir ara bütün kadınlar benimle evlenmek istiyor sanıyordum. <gülüyor> ya evet ama. Ya papucumu, anla, papucumu anlatsınlar. Evlen- bir kadın için e- doğru yaşta düzgün bir erkekle evlenmek kardeşim. E, akranlarına karşı üstünlük sağlamaktır. Onlar arasında bir kadınlar arasında bir statü yükselmesi ve statü atlamasıdır. Bu kadar basit. E, evet. Belli bir yaşa gelmiş, evlenmeyi becerememiş kadın erkekler tarafından asla aslında tercih edilmemiş kadındır. Bunu kendileri de bilir. Evet. evet. Doğru söylüyorsun. kendilerinden niye ayrıldılar? Cevaplarımız gelsin. Evlilik beni korkutmuyor. Ben zaten aşk adamı olduğum için evliliğin de üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Evlilik beni hiç korkutmuyor. <gülüyor> Çünkü böyle bir düşüncem yok. Evlenmeyi düşünmüyorum. Ve evlilik birçok erkeği korkutuyor. Black pill kavramı diye bir şey var. Hiç evlenmemeyi düşünen erkekler. Tabii belli bir... Ne? Black pill dedi. Düşüncem yok. Evlenmeyi düşünmüyorum. Ve evlilik birçok erkeği korkutuyor. Black pill kavramı diye bir şey var. Hiç evlenmemeyi düşünen erkekler. Ne? Çok yanlış anlattı abi. Alakası yok. Öyle değil yani. Evlenmemeyi düşünen değil. Black pillciler. Ya, evlenemeyen bir... ya da sevgili Sürü... bulamayan. Aynen yani. İnsel dediğimiz adamlar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil yani. Ee, evlenmemeyi düşünen sanki ist- evlenebiliyor, ulaşabiliyor ama d- evlenmeyi düşünmüyor dermişçesine. Hayır. Adam ulaşamıyor o yüzden böyle diyor kendisine. Gece kadar erken yaşta evlenmeye, sözlenmeye, nişan, düğün, kına bunların hepsine karşıyım. Tabii e, erkek olarak önce kendimi hazır hissetmem gerekiyor ama. Yani evliliğe hazır mıyım? Geçindirebilecek miyim? Gibi gibi soruları önce bir kendim, kendi içinde çözmeliyim. Ondan sonra hazır olduğum zaman evlilik teklifi edebiliyorum yani edebilirim. Diye düşünüyorum. Bence birçoğu evlilikte açılan sorunlardan veya yasalardan, dünya üzeri yasalardan kaynaklanan bir şey. Bu dönemde her nerede olursanız olun, yani birkaç işte ülke hariç, Afganistan, İran vesaire hariç, evlilik sözleşmesi yapmadan evlenenleri çok cesur buluyorum ve erkeklerde genelde hani hem sorumluluk şeyi var hem de bu korku olduğunu düşünüyorum. Ama bir erkek olarak hem aileme işte atalarıma borcumu ödemek zorunda hissediyorum. Hayatın anlamını mutluluk olmadığını ve aslında sorumluluk olduğunu düşündüğüm için evlenmeyi kesinlikle düşünüyorum. Önce bir statü kasmak gerektiğine inanıyorum. Para. Yani önce para işini halletmek lazım. Sonra para işini bir de halletmek lazım. Para çok önemli yani. Daha sonra evlilik düşünülebilir. İleriki yaşlarda. 30 belki. Belki biraz daha ileride bilmiyorum. Paranın önemi neden bu kadar abartılıyor abi sence? Ben, Herkes ee... böyle para para para diye çıldırmaya başladı. Bu Abi, para, e, toplumdaki bu para kazanma, yani. evet ama son zamanlarda bu konudaki stresin 
toplumda genel olarak arttığını özellikle Abi, erkek camiasında. Gidiyor. İnsanlar kendilerini tehdit altında hissediyorlar. Ee, evet. Aile geçindirmek de kolay bir şey değil. Ee, evet. Eş seçiminde de para ve statü olarak yükseldiğin zaman daha iyi bir eşe sahip olabiliyorsun. Daha güzel bir eşe sahip olabiliyorsun. Ee, Roll Automatics'in dediği gibi 35 yaşında erkek aşağı yukarı pik yapıyor. Zirve cinsel pazar değerini buluyor. Bir erkeğin potansiyelini gerçekleştirdiğini hissetmeden bu e, ekonomik o, ekonomi de bunun önemli bir parçasıdır para kazanmak. Erkeğin cinsel pazar değerinde potansiyelini tam zirveye e, çıkarma açısından. E, yani erkek cinsel pazar değerinde parasal olarak da zirveye çıkacak ki daha iyi bir eş adayı bulsun. Kadın için de e, bu 23 yaştır. Güzelli, güzelliğiyle alakalıdır cinsel pazar değeri. Yani 35 yaşındaki bir kadınla pardon özür diliyorum. 35 yaşındaki bir erkekle 23-24 yaşındaki bir kadın ikisi de cinsel pazar değerlerinin zirvesinde olacağı için denk olacaklardır diye düşünüyorum ben. Bu erkekler aslında para diyerekten kendi cinsel pazarların zirvesine çıkmaktan bahsediyorlar yani. Peki hocam sen bir PUA koçu olarak Paranın kadınlarla tanışma ve kadınlarla başarılı olmak konusundaki önemi tam olarak nerede olduğunu düşünüyorsun? Ee, şöyle bir şey. O para belli bir yaştan sonra önem kazanıyor. Ben ilk tanışmalarda pa- paramı kullanmıyorum. Kullanmaya da ihtiyacım yok. Ancak daha sonraki kadınla ilişkinin ilerleyen süreçlerinde Belli bir konfor sunmak için, belli bir esneklik sağlamak için hem kendi mutluluğumu tayin etmek hem de kadının mutluluğunu tayin etmek için maddiyat önemlidir. Bunu düşünüyorum ben. Yoksa ben tavlamak için e, burada ne kadar paralı olduğumu vesaire e, göstermekten bahsetmiyorum. Yani bu e, kadının sende kalıcı olması işte daha çok kişisel esnekliği gezip tozabilmeniz, işte bir arabanızın olabilmesi, bir ev sorununuzun olmaması daha konforlu bir hayat için ve çocuklarınızın geleceği için para, kapital çok önemlidir. Zaten Anladım. biliyorsun birisi sana, bir kadın sana ne iş yaptığını soruyorsa neyi öğrenmeye çalışıyordur? Ne kadar para kazanıyorsun? Aslında ortalama olarak ne kadar para kazandığını öğrenmeye çalışıyordur yani. Kadınlar evet. sana ne iş yaptığını sorarlar. Senin ne iş yaptığınla ilgilenmezler aslında. Dolaylı, dolaylı olarak açıp banka hesabına bakamayacakları için e, ya da bodruna bakamayacakları için ağzından o maaş bilgisini öyle alırlar yani. Ben, po- ben parayı şu an daha çok kendime... E, Esneklik sağlamak, açıkçası kendi krallığımı kurmak, e, uzaktan çalışma hayalim var benim. E, uzaktan Hı-hı. çalışabilecek kadar kaynak oluşturmak, daha çok gezip görmek, farklı ülkelerde e, çalışabilmek, kendime esneklik sağlamak. E, bir şey alırken çok iki kere düşünmeyi sevmiyorum. Kendi kişisel e, zevklerim için e, ilk etapta para kaz daha paralı bir erkek olmayı ve bunun için çalışmayı tercih ediyorum açıkçası. Bu da tabii ki ileri ileriki e, dönemde e, bir ev bir aile kuracağım dönemde bana oldukça kolaylık ve esneklik sağlayacaktır. Bugün parasızlık yüzünden yüzünden evlenemeyen çok fazla erkek var. Anladım. Peki Aynı zamanda e, para bir... kazanan erkek değer de üreten erkektir. Benim inandığım bir söz var. Bunu Richard Cooper söylüyor. Dünya aslında para kazanamamak e, genelde ben şöyle görüyorum. E, para insanlar para kazanmanın çok zor olduğu inancına sahip olduğu için para kazanamıyorlar. Aslında değer ürettiğin noktada sende bir beceri, bilgi, tecrübe olduğu noktada dünyada onu senden almaya gönüllü binlerce, binlerce, binlerce insan bulabiliyorsun internet sayesinde. Aslında evet. para kazanmak değer üreten erkek olmaktır. Değer ürettiğin zaman uzanıp bir avuç alırsın. 
Evet. Peki ben bir laf duymuştum. Bir e, arkadaş söylemişti bunu bana. E, yatak odasına para girmez diye. Bu sence ne kadar doğru? Paranın e, baştan çıkarma sürecinde herhangi bir etkisi var mı? Hiç mi etkisi yok? Yoksa Abi, a- bazı amaç, konularda... Amaç, amaç motomot seksse tutkulu seksten bahsetmiyorsak Evet yatak odasına para girmez şey açısından söylenmiş olabilir. E, o kadının sevişirken başkasını düşünmemesi, sadece sana arzu duyması, genuine desire dediğimiz hakiki arzunun e, var olması konusunda yüzde yüz doğru. Ancak e, aslında e, normal kadınlar e, orospuluk mez- mesleğini, dünyanın en eski mesleğini icra eden kadınlara Seksi ucuza sattıkları için kızarlar. Bunu biliyorsundur herhalde. Aslında seks en çok evlilikte pahalıya gelecektir. Eğer seks evet. açısından bakarsan. Ya bu durumda bu dediğin sana ne kadar tutarlı geliyor? Yani iş evliliğe döndüğü zaman... Erkeğin evlilikteki sorumlulukları ve karısına yapması gereken, sağlaması gereken şeyler bir erkeğin eskortu ödediği paradan çok daha pahalı olacaktır. Yani bunu söylemeye çalışıyorsun değil mi? Yani evet. Kadınlar kime aşık olacaklarını kime aşık olacaklarını seçebilecek kadar akıllılardır kardeşim. Hmm. Evet. Okay. Çok ilgi verdiğim için ayrılırdım ya galiba. Evet. Çok ilgili bir bireyim. Çok konuşkan olmadığım için yani çok sessiz biri olduğum için ayrılırdım. Opsiyonsuz bir Eğlenceli bireyim olmadığım için yani çünkü sürekli iletişim evet. kurmanız gerekiyor. Sürekli konuşmak ihtiyacı konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz karşınızdaki yani ilişkide olduğunuz kişiyle. Muhtemelen bunun az olduğu için. Tamam, bu adamın yani kaç tane sevgili sonuç ben merak ettim, merak ettim ya. Tabii şöyle. <gülüyor> çok Sen bu çocuğu sevmedin. Konuştuklar, konuştuklarının altı boş. Sadece söylemesi gerektiği söylüyor ya. Ee, Sen bayağı sevmedin bu çocuğu. Olmuş, bir, bir, iki tane, bir iki tane olmuşsa iyi yani. Ben öyle, öyle yorumladım kendisine. Anladım. <gülüyor> Bütün bunların içerisindeki en çok iyi çocuk görünümüne sahip adam bu galiba değil mi? Baksana surata. <gülüyor> ya iyi çocuk, iyi çocuk ve AFC. Evet bayağı bildiğim. Average frustrated chump. Şey var ben yani. en çok şu çocuğu sevdim. Bundan sonra bir çocuğu sevdim en çok. Bunun az olduğu için yani çok konuşmadığım için. Belki Muhtemelen tabii. mühendisliğe bir Tabii şöyle bir biraz şey kıskanç, yapıyor. biraz da baskıcı bir insanımdır. Efendim hocam? Muhtemelen mühendis gibi bir iş yapıyor bu çocuk. Evet öyle bir surat var kendisinde. Ya e, en doğru, en zaman zaman. sevdiğim bu oldu. Evet. Evet. Ama tabii ki de evet bu yüzden ayrılabilirdim. Çünkü aynı zamanda kendim de özgürlükçü bir insanım. Ama durduk yere de kimseyi baskılamıyorum. Yani durduk yere niye insanlarla uğraşayım? Kız arkadaşımla vesaire. Kimse, kimseyle uğraşmam. Ben kendi halimdeyimdir. Bir baskı varsa o baskı olmalıdır yani büyük ihtimal. Durduk yere kimsenin üstüne gitmem diye düşünüyorum. Çok inatçı olduğum için olabilir. Ve bazı şeyler benim için çok e, siyah beyaz. Yani gri yoktur. Bundan ayrılabilirdim. Onun dışında bir şey düşünemiyorum şu an. Ama bir sebep buluyorlar yani. Evet soruları dinledik. Hangi erkek size daha yakın geldi? Hangi erkeğin cevaplarını hiç beğenmediniz? Aşağı belirtmeyi unutmayın. Katıla gelin, abone olun. Yorum yapmayı unutmayın. Aslında demek Benim istiyor ki. Teşekkür ederim. Demek hmm. istiyor ki hangi erkeği daha çok linç edeceksiniz? Evet. Yorumlara bir bakalım mı hocam seninle şimdi? Bakalım. <gülüyor> bakalım. Bakalım nasıl linçlemişler. İkinci adamın Twitter'da yiyeceği linci hayal edemiyorum. <gülüyor> ya şu, şu bizim hangi yayınımızı izleseler. Buse... Ee, Sayın Buse hocamızın kanalında. Hmm. Ne, nasıl işlerler? Evet. İkinci adam dediği hangisi? Bu bu. Bu, bu abimiz mi? Evet. Yok mühendis. Bu, evet, mühendis bu... Ha, ha, bu olabilir doğrudur. Bu en çok ninci yiyecek kardeşimiz bu sanırım bence de. Ben de öyle hayal ediyorum. Kadın videosunda kadınlar maaş mevzusuna rakam verdiler. Erkekler ise rakam vermeden ya çok önemli değil ya benimkini geçmesin dediler. Kadın refahı erkekse hükmetmeyi ister demiş. Evet. 
gerçekten dediği gibi kadınların olduğu videoda kadınlar maaş mevzusunda rakam verdiler. Erkekler ise o kadar da önemli değil. Benimkini geçmesin yeter dediler. Erkek olarak gurur duydum. Bu erkeklerle aldatmamışlar, aldatılmışlar. Her erkek gibi üzüntü keder çekmişler. İnsanlar istemedikleri cevapları duyunca kudurmaya başlamış. Okey aşağıda kuduranlar var herhalde. Ben kadın yorumu okumak istiyorum. Tamam, kadın Buraya hep gidelim. erkekler dolmuş. Aynen. Videodaki arkadaş o kadar aydın açık güçlü eğitim seviyesi yüksek ki dayanamadım. Ya geç geç. Kadın yorumları nerede kardeşim? Nazıl Hügül. Yorumlarda mağaradan çıkmışlar veya kolpa atıyorlar diyen erkekler aldatılınca ağlamayın lütfen. Kardeşim bugün mağaradan çıkmış en ünlü sanatçımız kimdir? Ve kimdir pek abi? çok kadınla beraber olmuş bir kişidir de aynısı. İbrahim Tatlıses'in bir sözü vardır. Ben Magara'da doğdum der. Adam gerçekten Magara'da doğdum da. evet. Tabii kendi de söylüyor. Ama çok fazla kadınla beraber Alıcısı olmuştur. var. <gülüyor> Aynen. Demek ki kadının ne söylediğine değil ne yaptığına bakmamız lazımmış. Değil mi? Evet. Yorumlarda çok bir şey göremedim. Yeni yorumlara bakayım bakalım. Güzel bir şeyler görecek miyim? Bu videodaki erkeklerin hepsi bir önceki videodaki kızların birisiyle sevgili olsa net aldatılır. <gülüyor> Doğru bu arada. Bir önceki videodaki kadınlar gerçekten şeytan gibiydi. Malkoçoğlu ile gözlüklü eleman mantıklı konuştu. İki lafı bir araya getirebilen bir onlar vardı zaten. Ya Kadıköy'den kaykaycı birisini getirseydiniz ya. <gülüyor> Harbiden. Keşke onu getirselermiş öyle bir adamı. Playboy falan gibi birisi de gelmemiş. Bu mentaliteyle aldatılırsınız. Kadın çalışmayacakmış. <gülüyor> Bu kardeşimiz şey demiş, Red Pill kanalları izlenmiş, ezberlenmiş, gelinmiş. Bu kadar teorik bilgi öznel değerlerle, tecrübelerle birleşmediği evet, sürece yani bu dokmadır. Evet. Ezberledikleri teorik bilgilerin altını doldurmuş kişiler değiller. Konuşmalarından belli oluyor. Tecrübeleriyle konuşmuyorlar yani. Evet. Evet. Ben de öyle bir vibe aldım. Ben de öyle bir vibe aldım. Evet. Aa, şu videoyu hemen so- daha sonra izleye kaydedeyim. Buna da ileride bir reaksiyon yaparım. Aklımdaydı bu. 3 saat konuşmuşlar. Evet. 3 saati gibi nasıl yapacaksın ya? Çok tut şey olmaz, şey olmaz mı? Bir dakika ne diyorlar? Yaparız hocam ya. Hepsini yapmayız. Yarısını yaparız. Abla ne yaptın? Sokaktan Suriye'yle Afganları toplayıp mı getirdin? <gülüyor> Harbiden özellikle böyle e, mid adamları falan seçmişler. Onun üzerinden 5-6 tarzı adamları seçmişler yani. 